السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار وأزواجه الطيبات الطاهرات أوصيكم عباد الله وإياي أولم لتقوى الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقال نبي الله سيد البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترى الله بقضائك وتقنع بعطائك صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் அன்பும் மேலான கருணையும் நமக்கெல்லாம் வந்து சேரட்டுமாக நமது உயிரினும் மேலான கண்மணி காத்தமுன் நபியின் முகமது ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களின் அன்பையும் ஷபாத்தையும் பெறுவதற்கு அல்லா நம் எல்லோருக்கும் தோஃபி செய்வானாக வல்ல ரஹ்மான் நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர் மனைவி மக்கள் குடும்பத்தார் யாவருக்கும் உயிர் உள்ள வரையிலும் உடல் சுகத்தை நசீபாக்கி தருவானாக மருத்துவமனை கஷ்டம் அதன் சிரமம் செலவுகளிலிருந்து நிரந்தரமான பாதுகாப்பை அல்லா நம் எல்லோருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக வானம் பூமியினுடைய ஆபத்துகளை விட்டும் முசீபத்துகளை விட்டும் கெட்ட முடிவுகளை விட்டும் நம்மையும் நம் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக அவனுடைய படைப்புகளின் தீங்குகள் அனைத்திலிருந்தும் நம்மையும் நம் சமூகத்தையும் காத்தருள் புரிவானாக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரருளால் நம்முடைய துறையூர் வட்டார ஜமாத்துல் உலமா மிகச் சிறப்பான நமது சர்க்காரை ஆளும் சல்லாஹூ அலிஹு வசல்லத்தினுடைய மீலாது பெருவிழாவையும் நம்முடைய மழலை செல்வங்களின் 
மக்தபுரை அழகுபடுத்தி பிள்ளைகளை எங்கே கடந்த நாட்களில் பேச வைத்து அவர்களை கௌரவிக்கிற பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சியையும் மிகச் சிறப்பான சரியா விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு மாநாட்டையும் மிகுந்த கண்ணியத்தோடும் மிகுந்த ஆர்வத்தோடும் இங்கே நடத்தி கொண்டிருப்பது நமக்கெல்லாம் ஆனந்தம் அளிக்கிறது அதில் முதல்ல எனக்கு வந்த உடனே சந்தோஷம் நம்முடைய உளமாக்கள் எல்லாம் ஒரே யூனிஃபார்ம் போட்டிருந்தது தான் முந்தி தெரிஞ்சிருந்தால் இதே கலரில் நானும் போட்டு வந்திருப்பேன் இந்த உண்மையில் ஐயே சந்தோஷப்படுகிறேன் அல்லா நம்முடைய சிறப்பான இந்த கோலத்தை எல்லா காலத்திலும் அவன் பொருந்தி கொண்ட கோலமாக்கி வைப்பானாக நான் மிகச்சரியான நேரத்திலும் முடிக்க வேண்டும் ஏற்கனவே எனக்கு தொலைபேசியில் சொன்ன போது பேசிக்கிட்டே இருங்கன்னாங்க நீண்ட நேரம் எதிர்பார்க்கிறோம் என்று சொன்னாலும் இங்கே உங்களுடைய சூழலுக்கு இங்கே பேசுவோம் எது அல்லா இங்கே அவசியமோ அதை அவன் வெளிப்படுத்துவான் உரிய நேரத்திலும் இன்ஷா அல்லா நிறைவு செய்வோம் நவீன உலகில் ஆன்மீகத்தின் அவசியம் என்ற ஒரு அற்புதமான தலைப்பை இங்கே தந்திருக்கிறார்கள் எங்கு பார்த்தாலும் புதுமைகள் நிறைந்திருக்கும் இந்த உலகம் பரபரப்பான உலகம் கொஞ்ச நேரம் நிற்பதற்கு கூட பல பேர்களுக்கு நேரம் இல்லை மனைவியோடு பிள்ளைகளோடு செலவழிப்பதற்காக நேரம் இல்லை கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக அமர்ந்து திருக்குறானை ஓதுவதற்கோ திகிரு செய்வதற்கோ தீனுடைய பல பேர்களுக்கு நேரம் கிடைப்பதில்லை இயந்திர உலகம் அவசரமான உலகம் என்று சொல்ல வேண்டும் எல்லாமே புதுமை வந்த பின்னால் ஆன்மீகம் என்பது பல பேர்களின் பார்வையில் அது ஒரு பழமை காலத்தின் நிகழ்வாகவே கருதப்படுகிறது ஆன்மீகம் என்றால் அது ஒரு பழமை இப்படி எல்லாம் இருக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் கோலம் போக வேண்டும் இப்படி கோலம் பூண்டு இருக்க வேண்டும் இப்படி நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பார்வை பல பேர்களுக்கு இருக்கிறது இந்த நவீன யுகத்தில் புதுமையை நோக்கி பயணிக்கும் இந்த வாழ்க்கையில் ஆன்மீகம் போன்ற ஒரு வாழ்க்கை எடுக்க முடியுமா என்று பல பேர் யோசிப்பார்கள் இங்கே எல்லோருக்கும் உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல உலகில் இனிமேல் யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ கேட்க இருப்பார்களோ எல்லோருக்கும் சொல்வோம் ஆன்மீகம் என்பது குறித்து பல பேர்கள் கொடுக்கும் விளக்கமும் பல பேர்கள் விளங்கிருக்கும் விளக்கத்திலும் வேணுமென்றால் சில குறைகளும் தவறுகளும் இருக்கலாம் ஆன்மீகம் இல்லாத வாழ்க்கை உண்மையில் அது ஒரு அழகான வாழ்க்கை அல்ல ஆன்மீகம் உடையவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு அல்லா கொடுத்த விலை மதிக்க முடியாத மதிப்பு மற்றும் முதல்ல சொல்வேன் அவர்கள் எப்போதும் நிம்மதியோடு வாழ்கிறார்கள் அல்லா நம்ம எல்லாருக்கும் நசீபாக்குவானாக எப்போதும் அமைதி பிரச்சனைகள் என்பது வாழ்க்கையில் வரும் பிரச்சனைகள் இல்லாத மனிதர்கள் இல்லை துன்பங்கள் இல்லாத மனிதர்கள் இல்லை நெருக்கடிகள் இல்லாத மனிதர்கள் இல்லை ஒவ்வொருவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு நெருக்கடிகள் இருக்கிறது சோதனைகள் இருக்கிறது அவமானங்கள் இருக்கிறது அவமானங்களை தாண்டி சோதனைகளை தாண்டி பிரச்சனைகளை தாண்டி சிரமங்களை தாண்டி கஷ்டங்களை தாண்டி ஒரு அமைதியான மனதை கொண்டிருக்கிற மனிதர்களை நீங்கள் பாருங்கள் அவர்கள் ஆன்மீகவாதிகளாக இருப்பார்கள் அமைதியான மனிதர்களை நீங்கள் பாருங்கள் அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இல்லையா சோதனைகள் இல்லையா ஆயிரம் சோதனைகளில் உழன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் மனம் அமைதி பெறுகிறது எப்படி அமைதியை புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள் அதன் அடையாளம் அவர்கள் முகத்தை பாருங்கள் அந்த முகம் என்றைக்கும் அந்த அமைதியை காட்டிக் இங்கே நான் சொல்வேன் இமா புகாரி ஒரு கப்பல் பயணத்தில் இருப்பார்கள் இமா புகாரி ஒரு கப்பல் பயணம் இந்த உலகத்தில் மகத்தான மாமனிதர் 
பல்லாயிரம் ஹதீசுகளை சமூகத்திற்கு தந்தவர்கள் பல லட்சம் ஹதீசுகளை மனப்பாடம் செய்தவர்கள் அல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் ரசீபாக்குவானாக பல லட்சம் ஹதீசுகளை மனநமிட்டவர்கள் பல்லாயிரம் ஹதீசுகளை சமூகத்திற்கு தந்தவர்கள் சகி என்ற பெயரால் தந்தார்கள் அவர்களின் ஹதீசில் குறை பார்க்கும் அதிகாரத்தை இன்னும் யாரும் படைக்கவில்லை குறை பார்ப்பவர்கள் குறை உடையவர்கள் மாத்திரம்தான் பார்த்திருப்பார்கள் இமாம் புகாரியில் ஹதீசில் ஒருவர் குறை சொல்வார் என்றால் அவர் குறை உடையவராக இருப்பாரை தவிர அறிவில் பலவீனமானவராக இருப்பாரை தவிர எந்த நிறை உடையவர்களும் இமாம் புகாரியின் கிரந்தத்துக்குள்ளால் குறைகளை பார்க்க முடியாது திருக்குறானுக்கு அடுத்த அங்கீகாரம் இமாம் புகாரி பெறுவார் நிபுணர்களில் தலைவர் என்ற பெயரை பெறுகிறார் ஷெய்ஹ் என்ற பெயரை பெறுகிறார் உஸ்தாதுல் முஹத்திசீன் ஹதீஸ் ஆய்வாளர்களின் ஆசான் என்ற பெயரை பெறுவார் இமா முகாரி இமா முகாரி கப்பல் பயணம் இங்கே வந்து குவிந்து இருக்கிற எங்கள் தாய்மார்களுக்கும் சொல்கிறேன் பார்வை தெரியாமல் இருக்கிறார் இமா புகாரி சின்ன வயதில் முகமது இஸ்மா முகமது இபுல் இஸ்மாயில் புகாரி கண் பார்வை தெரியாது கண் பார்வை தெரியாத போது தன்னுடைய மகனை பெரிய இடத்திற்கு கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டது அவங்க தாயார் ஒவ்வொரு தாயினுடைய கனவுகளையும் அல்லா நிறைவேற்றுகிறான் நீங்கள் நல்ல கனவுகள் காண வேண்டும் அல்லா தோபி செய்வானாக ஒரு தாயின் ஆசையை அல்லா நிறைவேற்றுகிறான் நல்ல ஆசைகள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு தாயினுடைய சிந்தனை மகத்தானது நம்முடைய பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் நம்மிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் வழிமார்களும் சாலிகங்களும் உங்கள் மடியில் தவிழ்ந்தவர்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் உலகத்தில் பிறந்த எந்த நபியும் ஆணாக பிறக்கவில்லை எந்த நபியும் பெண்ணாக பிறக்கவில்லை லட்சத்தை தாண்டிய நபிமார்களும் ஆண்களாக பிறந்தார்கள் அல்ல நபிமார்களாக வரும் பொறுப்பை பெண்களுக்கு கொடுக்கவில்லை ஆனால் நீங்கள் எத்தனை பெரிய பாக்கியம் நபிமார்களையே சுமந்து பெற்றெடுத்தவர்கள் நீங்கள் நபிமார்களை சுமந்தவர்கள் பெற்றெடுத்தவர்கள் உங்களின் உணர்வுகளுக்கு பின்னால் அல்லா மனிதர்களின் சாலிகங்களை உருவாக்கினான் சூஃபிகளை உருவாக்கினான் ஞானிகளை உருவாக்கினான் வழிமார்களை உருவாக்கினான் குத்துப்புகளை உருவாக்கினான் ஒவ்வொரு சீதேவிகளின் வளர்ச்சிக்கு பின்னாலும் இந்த சமூகத்தின் தாய்மார்கள் மறைந்திருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களில் அல்லா நமது வீட்டு பெண்களை தேர்ந்தெடுப்பானாக இமா முகாரிக்கு பார்வை தெரியாத போது அவங்க தாயார் ராத்திரி தகஜத்தை வாழ்க்கையில விட்டதில்லை என்று சொன்னாங்க அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தகஜத்தை விட்டதில்லை அல்ல நம்ம வீட்டு பெண்களுக்கு தோபி செய்வானாக இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல பல பெண்கள் சுகூத்தொழுதா போதுங்கிற நிலைமையில நம்ம இருக்கிறோம் இந்த ஸ்ரீதேவிகள் சுகூத்தொழுதா போதும் நான் இங்கே வந்திருக்கிற தாய்மார்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் இரவு தொழுகை ஹயாத்தாக்குங்கள் இரவு தொழுகை மிகப்பெரிய பாக்கியம் அழைக்கும் இக்கையாம் இல்லை இரவு தொழுகை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன பெருமானார் வைநவுதாபு சாலிகையின் அது சாலிகங்களின் நடைமுறை என்றார்கள் நம்மள்ட ராத்திரி தொழுக ஹயாத்தாட்சி எல்லாருக்கும் ஜெயத்தை சொல்றேன் நம்ம சாலிகங்கள்ங்கிறாங்க சந்தன் நாடேசன் நீங்க சீதேவிகள் நாங்க நான் சீதேவிங்கிற சர்டிபிகேட்டை கொடுக்கறாங்க பெருமானார் ராத்திரி தொழுகை இருக்கட்டும் அல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் தோபி செய்வானா அடுத்து சொன்னாங்க குருபத்துள்ளக்கும் இந்த ரப்பிக்கும் உங்களுக்கும் உங்கள் ரப் ரப்புக்கும் ஒரு உறவும் நெருக்கமும் ஏற்படணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா தகஜ தொழுங்கள் என்றார்கள் அல்லாவுக்கும் நமக்கும் நெருக்கம் நான் என் ரப்புட்ட போய் கேட்கிறேன்னா என் ரப்புக்கு நெருக்கமா இருந்தா அந்த கேள்விக்கான பகரமும் பதிலும் மகத்தானது எல்லோரின் கேள்வியும் அல்லாஹுவின் தர்பாரில் ஒரே மாதிரியாக போவதில்லை பல பேர்கள் கேட்கிற போது அல்லாஹ் பிரியப்படுகிறான் பல பேர்கள் கேட்டால் அல்லாவுக்கு கூட வருத்தம் வரும் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்வதில் ஆசைப்படுகிறான் என்று மார்க்கம் சொல்லும் அல்லாஹுவின் ரசூல் ஒரு பத்துக்கும் இந்த ரப்பிக்கும் உங்கள் ரப்படத்தில் உங்களுக்கு நெருக்கம் 
கொடுக்கும் தஹஜத் என்றார்கள் அல்லாவுக்கு நமக்கு நெருக்கம் கிடைத்தால் நாம் எத்தனை பெரிய பாக்கியமான மனிதர்கள் எனவே சுபுக்கு எழுந்திருக்கிறோம் ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பு எழுந்திருத்து பழகுங்கள் ஆண்களுக்கும் சொல்கிறேன் பெண்களுக்கும் சொல்கிறேன் சங்கைமிக்க எங்கள் உலமாக்கல் மகத்தான மனிதர்கள் அவர்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை இரவிலும் பகலிலும் அல்லாவின் அன்பு வேணும் நெருக்கம் வேணும் இரவில் அவன் நெருக்கம் கிடைக்கும் இரவு தொழுகையில் என்றார்கள் பெருமானார் நிறைய சொல்வாங்க நான் அடுத்த கட்டத்திற்கு வர வேண்டும் முத்துரி தத்துளிலக்கு முத்தா உங்களை டாக்டர்களால் கைவிடப்படுகிற ஆயிரக்கணக்கான நோய்களை தஹஜத்து தடுத்து நிறுத்தும் நாங்கள் செல்லலாரே சார் டாக்டர்கள் கைவிடும் நோய்களை இன்றைக்கு மருத்துவம் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிற எத்தனையோ நோய்கள் மருந்து இல்லாம அல்ல நோயை படைக்கிறது இல்ல மாமிந்தாயின் இல்லாத உதவா சல்லல்லாஹு அலைகோ சொல்லம் சொல்வார்கள் மருந்து இல்லாமல் அல்ல நோய் படைப்பதில்லை அப்படியானால் சில நோய்களுக்கு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்றுதான் பொருளை தவிர மருந்து இல்லை என்று பொருள் அல்ல ஆயுள்கள் இன்னும் குறைவாக இருக்கிறதே என்று பொருளை தவிர அல்லாவுடைய படைப்புல ஒன்றும் குறை இல்லை நமக்கு ஒரு நோயை கொடுக்கறானா அதுக்கு முந்தைய அதுக்கு மருந்தை படைச்சுட்டான் சொன்னவர்கள் சர்க்காரை ஆடம் சல்லல்லாஹு அலைகோ சொல்லம் அல்லா நம்முடைய ஈமானையும் நம்பிக்கையும் பலப்படுத்துவானாங்க இங்கே அல்லா வெளிப்படுத்துற ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் உங்கள் இதயத்தில் சுமக்க வேண்டும் நாளை வாழ்க்கையாக மலரவிட வேண்டும் அல்லாஹ் நோய்க்கு முன்பு மருந்து உடைத்திருக்கிறான் எந்த நோய் வந்தாலும் உடங்கிவிட்டோம் என்று நினைக்காதீர்கள் அது உங்கள் அவமானம் மிக பலகீனமான நம்பிக்கை எந்த நோய் வந்தாலும் இதற்கு ரப்பு குணப்படுத்துவான் என்று நம்புங்கள் சத்தியமாக குணப்படுத்துவான் நம்பிக்கையில் விழுந்து விடாதீர்கள் அந்த நோயை குணப்படுத்தும் மருந்து என்றார்கள் இரவு தொழுகை சொல்லல்லாகும் அடைய வசல் அப்போ நம்ம தஹஜத்து தொலாம தூங்கிட்டு ரெண்டு மாசம் பெட்டில் சேர்ந்து கஷ்டப்படணுமா நோய்க்காக ஆஸ்பத்திரியிலே மருத்துவமனையிலே பெட்டில் பல லட்சத்தை கொடுத்து சிரமப்பட வேண்டுமா நீங்கள் தஹஜத்தை தொழுதுவாருங்கள் இன்ஷா அல்லா நோய்கள் வராதுங்கிறாங்க முகமது ரசூலுல்லா அல்ல நம்ம வீட்டு பெண்களுக்கும் நம்முடைய சமூக மக்களுக்கும் அந்த நசீபை வழங்குவானாக இன்ஷா அல்ல இன்னைக்கு ராத்திரி ஹயாத்தாக்க தோபி செய்வானாக இல்லை கேட்டு ஒத்தி வைக்கிறதுலாம் இல்லை இன்னைக்கு ஹயாத் ஆக்கிறணும் இன்னொரு செய்தி நான் எங்கேயும் சொல்வது எங்கள் வாழ்க்கையில் இல்லாத ஒரு வார்த்தையை எங்கள் நாவில் அல்லா பேச வைத்ததில்லை எங்கள் வாழ்க்கையில் இல்லாத ஒரு வார்த்தையை எங்கள் நாவில் அல்லா பேச வைத்ததில்லை எனவே இரவை பாக்கியமாக கழித்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லாவின் அன்பு கிடைக்கும் அல்லாவின் நெருக்கம் கிடைக்கும் இன்னொரு பக்கம் ஆயிரம் ஆயிரம் நோய்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் அல்லாஹிடத்தில் நல்லவர்கள் என்ற மகத்தான முத்திரை பதிக்கப்படுகிறீர்கள் செய்யுதுனா இமாம் புகாரி பார்வை தெரியாத குழந்தை என் மகன் மிகப்பெரிய இடத்தை பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் தாயார் தஹஜத்தை விட்டதில்லை என்கிறார்கள் இமாம் புகாரியின் தாயார் துவா செய்தாங்க ரப்பே என் மகனுக்கு பார்வை கிடைக்கும் உன் நபி என்னுடைய ஹதீசை உலகமெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கணும் அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருந்துச்சு கண் பார்வை தெரியாத பிள்ளையை வச்சுக்கிட்டு இத்தனை பெரிய ஆசையா நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க எவ்வளவு பெரிய ஆசை நமக்கு இருந்தாலும் ரப்பு நிறைவேற்றி கொடுப்பான் அந்த ஆசை மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட வழியில் இருக்க வேண்டும் வரலாறு எப்படி திரும்பும் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் அந்த அம்மாவுக்கு கிடைச்சிது கனவுல பார்க்கறாங்க ஹலீல் உல்லாஹி இப்ராஹிம் அலி சொல்லாம் வந்து சொன்னார்களாம் அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு யாகாதி அம்மாவை கூப்பிடுறாங்க இப்ராஹிம் நபியினுடைய இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் வந்து கூப்பிடுறாங்க யாரை புகாரிமாவின் தாயாரை நீ இப்போது செல் அல்லா உன் துவாவை கபூர் செய்து விட்டான் உன் மகனுக்கு பார்வையை கொடுத்தான் என்கிறார்கள் சுப செய்தி சொல்ல வந்தவர்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் வரலாறு ஆழமான செய்தியும் சத்தியமான செய்தியும் சொல்லி காட்டும் எழுந்திரித்து ஓடி வந்து பார்க்கிறார்கள் அவர்களின் மகனால் அப்போது தாயை பார்த்து ஆனந்த கண்ணீரில் கட்டி அடைக்கிறார்கள் ஹதீசனுடைய மிகப்பெரிய துறை போய் சேர்றாங்க இன்றைக்கு நம்ம கையில் கொண்ட ஹதீசை குவிச்சிருக்கிறாங்க இமாம் புகாரி உலகமெல்லாம் மார்க்கத்தினுடைய மிகச்சிறந்த வழிகாட்டுதலை இமாம் புகாரியின் கிரந்தம் தந்து கொண்டிருக்கும் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஹதீஸ் புகாரி ஷரீஃபனுடைய ஹதீஸை வாசித்து நம்ம துவா செய்தால் துவா கபூல் செய்யப்படும் அவ்வளோ பவர் இருக்கு 
சங்கை மிக்கவர்களே ஒரு கப்பல் பயணத்தில் இருக்கிறாங்க இமாம் புகாரி அவங்க பக்கத்தில் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தார் சில பேர் ரொம்ப நம்பிடுவோம் நான் அவங்களால தான் நமக்கு ஆபத்து இன்னைக்கு வெளியில இருந்து வருகிற துரோகத்தை விட உள்ளிருந்து நடக்கிற துரோகம் அதிகம் வெளியே இருந்து வரும் துரோகத்தை விட உள்ளே இருந்து செய்யப்படுகிற துரோகம் அதிகம் வெளியே உள்ள எதிரிகளை விட உள்ளே இருக்கிற எதிரிகள் அதிகம் அடுத்த வீட்டு எதிரியை விட வீட்டுக்குள் இருக்கிற குடும்பத்தார்களின் விரோதம் அதிகம் இங்கே பெரிய சோதனை இந்த சமூகம் சந்தித்திருக்கிறது அண்ணனுக்கு தம்பிதான் எதிரியாக தம்பிக்கு அண்ணனே எதிரியாக அக்காளுக்கு தங்கை எதிரியாக பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளை எதிரியாக இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சோதனை இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது பள்ளிவாசலில் இருக்கிற பத்து மெம்பர்களில் ஒரு மெம்பர் இன்னொரு மெம்பருக்கு ஒத்து போகிற காலத்தை இன்றைக்கு பெறவில்லை என்பது வேதனை அளிக்கிறார் பின்னால் இன்று தொழுகிற எல்லோரின் மனோநிலையும் ஒன்றாக வருவதில்லை எந்த விஷயத்திலும் நமக்கிடையே அந்த இணக்கம் இன்றைக்கு கிடைக்க பெறாத ஒரு காலம் இப்படிப்பட்ட அந்த சூழல் இருக்கிற இந்த நிலையில் இமா புகாரி கப்பல் பயணத்தில் தனக்கு கூட இருக்கிற ஒருத்தர் ரொம்ப நெருங்கி பழகிய போது அவர்கிட்ட ரொம்ப ரசனையா பேசுறாங்க எல்லா ரகசியத்தையும் அவர் கேட்டு பேசுற போது சொன்னாங்க காசு எவ்வளவு வச்சிருக்கேன்னு கேட்கிறா இவ்வளவு சொல்றான் இமா புகாரி தூய இதையும் ஒரு பைய தூக்கி காட்டினாங்க இதுல ஆயிரம் தங்க காசு வச்சிருக்கேன் ஆயிரம் தங்க காசுகள் இந்த பையில வச்சிருக்கேங்கிறாங்க நீங்க நல்ல புரிஞ்சுக்கடன் இங்க ஆன்மீகம் என்பதை குறித்து நீங்கள் விளங்க வேண்டிய மிக முக்கியமான செய்திகளை மாத்திரம் சொல்கிறேன் ஆயிரம் தங்க காசு வச்சிருக்கேன் நாங்க கப்பல் போயிட்டே இருக்குது கூட இருந்தவர் நல்லா தான் பேசிட்டு இருக்கிற அப்பம் எல்லாம் கப்பல் பயணம் பல நாட்கள் பல மாதங்கள் ஆகும் அப்படி போயிட்டு இருக்கிற போது திடீர் ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து அவர் சத்தம் போடுறார் காலையில் எழுந்திருச்சு என்ன சத்தம் போடுறார் என்னுடைய தங்க காசு வச்சிருந்த பைய காணலைங்கிறார் அவர் சத்தம் போடுறார் என் தங்க காசு வச்சிருந்த பைய காணல கப்பல்ல ஒரே பரபரப்பு காணல்லன்னு சொன்னா மட்டும் பரவாயில்ல தன் சட்டையை கிழித்து கொண்டார் தன் நெத்தியிலே அடிக்கிறார் நெஞ்சிலே அடிக்கிறார் உருண்டு விழுகிறார் நான் மிகப்பெரிய பை ஆயிரம் தங்க காசுகள் வைத்திருந்தேன் அந்த பைய காணல்ல அழுகிறார் இங்கே கப்பலின் இருக்கிற அத்தனை பேரும் பதறி போக கப்பல நிறுத்தப்பட்டுச்சு மாலூமி கப்பலை நிறுத்த உத்தரவிட்டார் கப்பலை நிறுத்துகிறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய பல மாலூமிகள் சேர்ந்து பேசுறாங்க என்ன செய்ய கண்டுபிடிச்சிருவோம் யார்ட்ட அந்த பைய இருக்குது இங்கே இமா புகாரி ராமத்துள்ள அழகிட்டு தான் அந்த பைய இருக்குது ஏன்னா அவங்க தான் சொந்தக்காரர் இவர் திடீர்னு ஒரு சத்தத்தை போட்டார்னா கரெக்டா சொல்றார் ஆயிரம் தங்க காசுங்கிறார் பரபரப்பு அவர்கிட்ட அந்த பைய காணல எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க தேடுறாங்க இவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு நமக்கு கிடைச்சி போயிடும்னு எல்லார்ட்டையும் தேடுறாங்க யார்டையுமே இல்லை இமாம் புகாரியை செக் பண்ணுறாங்க அந்த கோலத்தை பார்த்தா அவங்ககிட்ட போய் செக் பண்ண முடியாது அவங்கள்ட்ட போய் தேட முடியாது அப்படி ஒரு அழகான கோலம் அவங்க முகம் அவ்வளோ பிரகாசம் பெருமானாருடைய அதிசை பார்த்தவர்களும் அதிசை படித்தவர்களும் அதிசை எழுதியவர்களும் உலகத்தில் உயர்ந்தாங்க பெருமானாரை பல முறை கனவில் கண்டவர்கள் இமாம் புகாரி இமாம் புகாரி ராமத்துல்லாஹிய காலத்தின் கடைசி காலம் வரலாறு இப்படி சொல்லும் இமாம் புகாரி எங்கே அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்களோ ஜனாசா வருகிறதோ அங்கே ஒருவர் நபியை கனவிலே பார்க்கிறார் என்ன யார சூழல்தா இங்கே இன்றைக்கு என் முகமது இபுனி இஸ்மாயில் விட்டார் அந்த ஜனாசாவிற்கு நான் வந்தேன் என்றார்களாம் சந்தல்லா பொலிவசன் அவங்க அன்னைக்கு சர்க்காரை ஆளும் சந்தல்லாக வலிவசல்லாம் அவ்வளவு பெரிய அன்பை நபியோடு பெற்றவர்கள் இமாம் புகார்கிட்ட வந்து பார்க்கிறாங்க எல்லாத்தையும் செக் பண்ணா புகார் இமாம் கிட்ட இல்ல பைய இமாம் புகார் கிட்ட இல்ல அவர் பதறி போயிட்டார் கூச்சல் இட்டவர் பதறினார் இமாம் புகாரி இடத்துல தானே இருந்துச்சு அவங்க தான் அந்த பைய காட்டினாங்களே பைய இருக்குன்னு சொன்னா கூட சத்தம் போட்டு இருக்க மாட்டான் இருந்தார் அந்த பைய தூக்கி காட்டினாங்க இமாம் புகாரி அப்ப அவங்கள்ட்ட இல்லைன்னு சொன்னா அவங்கள்ட்ட தானே குறி நம்ம வச்சோம் அவங்க எல்லா இடத்துலயும் தேடியாச்சு இல்ல புகாரி இமாம் கிட்ட இல்ல இவர் சொன்னார் இன்னொருக்கு பாருங்கிறாரு பார்த்தாச்சு யார்ட்டையுமே இல்ல இப்ப அவ்வளவு பேர் சேர்ந்து அவரை எதிர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வழி சுமத்தி விட்டாய் கப்பலை நிறுத்திட்டு எல்லாருக்கும் சங்கடத்தை கொடுத்துட்டாய் எல்லா பேரையும் சந்தேகத்தை உண்டாக்கிட்டாய் என்று சட்டையை கிழித்தவரை சத்தம் இட்டவரை அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து உதைக்க அவர் நான் உண்மையை தான் சொல்றேன் என் பைய காணல தான் உண்மைங்கிறார் ஒருத்திட்ட இல்லையப்பா எங்க போயிருக்கும் அவருக்கு ஒண்ணும் ஓடல அவர் அவமானப்பட்டார் பயணம் முடிந்து எல்லாரும் கீழே இறங்குறாங்க அவர் பக்குவமா இமாம் புகார் இடத்துல வந்தார் பைய என்ன செய்யுதுன்னு கேட்கிறார் பைய எங்கே 
என் கண்ணிலே காட்டினீர்களே நான் பார்த்தேனே இம்மா முகாத முத்தலாளி சொன்னாங்க எப்போ என் பையன் காணலே நீங்க சத்தம் போட்டீங்களோ அப்பவுமே அந்த பையன் கடல்ல போட்டேன் அந்த பையன் கடல்ல போட்டேன் அவர் துடித்து போனார் எப்படி மனம் வந்தது எப்படி உங்க மனசு இடம் கொடுத்தது நீங்க கப்பலில் இருந்து கடலிலே போட்டேன் என்ற போது எனக்கு தாங்கவில்லை உங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்ததா அந்த பையன் கடல்ல போட்டுட்டு நீங்க நிம்மதியா இருக்கிறீங்களா கேட்டாங்களா இமா புகாரி சொன்ன பதில் நான் இப்போது ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கிறேன் பை இருந்த போது இருந்த நிம்மதியை விட கூடுதல் நிம்மதி கிடைத்திருக்கிறது ஏன் அப்படி செய்தீங்கன்னு கேட்டார் அதற்கு இமா புகாரி சொன்னார்கள் நான் பெருமானார் சல்லாஹு அழகி ஒசல்லம் அவர்களின் மறக்கத்து நிறைந்த ஹதீசை உலகமெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கிற பொறுப்பில் அல்லா என்னை உட்கார அதற்கு அல்லா கொடுத்த மிகப்பெரிய விலை முதிக்க முடியாத பாக்கியம் என் மீது நம்பக தன்மையை மனித இதயங்களில் அல்லா பாய்ச்சினான் என் மீது நம்பக தன்மையை மனித இதயங்களில் அல்லா பாய்ச்சினான் எல்லோரும் நான் புகாரி சொன்னால் ஏத்துக்கிற வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அந்த நம்பக தன்மையில் கலங்கம் வருவதை விட அந்த பையனுக்கு பெருசு இல்லைண்டா ஏன்னா இப்ப எங்கிட்ட தேடி கண்டுபிடிச்சா நான் ஆதாரத்தை சொல்லி நிரூபிச்சு பைய எனக்குன்னு சொல்லிட்டாலும் ஒரு சந்தேகம் என் பேர்ல வந்துடும் இமா புகாரி தானே அந்த பைய வச்சிருந்தாங்க அப்படி ஒரு நம்பகத்தன்மை என் மீது இல்லாமல் போவதோ அதில் சந்தேகம் வருவதோ நான் விரும்பவில்லை இப்போது சொல்கிறேன் அந்த பைய போட்டதால் என் மனசு இன்னும் அமைதி பெறுகிறது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது சலசலப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது இமா புகாரியின் மீது குற்றம் சாட்டப்படுமோ என்ற உணர்வுகளில் இமா புகாரி இருக்க வேண்டும் பைய தூக்கி கடல்ல போட்டிருக்கிறாங்க அவர் சொன்னார் இப்படி ஒரு மனிதரை நான் பார்த்ததில்லை எல்லோரையும் விட அவர்கள் பிரகாசமாக அப்போது காட்சி அளித்தார்கள் அல்லா நம்ம எல்லாருக்கும் தோபி செய்வானாக ஆன்மீகம் என்பது எத்தனை யுகத்தினுடைய வாழ்க்கை மாறினாலும் புதுமைகள் மீண்டும் மீண்டும் உருவானாலும் உலகத்தில் நாகரீகம் என்பது உச்சத்தை அடைந்தாலும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கை உடையவர்களில் அல்லா காணாக்காமல் வைத்திருப்பது மன அமைதியையும் நிம்மதியையும் நீங்கள் எத்தனை புதுமைக்கு போனாலும் இந்த புது யுகமும் எதிர்பார்ப்பது நிம்மதியை இந்த நவீன உலகமும் எதிர்பார்ப்பது நிம்மதியை இன்றைக்கு உலகத்தில் தேடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு பொருள் நிம்மதி அமைதி கிடைப்பதில்லை ஆட்சியாளர்களிடத்தில் அமைதியும் நிம்மதியும் இல்லை பணக்காரர்களில் அமைதி இல்லை நிம்மதி இல்லை கொஞ்சம் அச்சத்தோடு சொல்கிறேன் மார்க்கம் உடையவர்களிடத்திலும் இன்றைக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் பெரும் பொருளாக அமைதியும் நிம்மதியும் இருக்கிறது மார்க்கம் உடையவர்களும் இன்றைக்கு அமைதிக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நிம்மதிக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் ஆழமாக சொல்வேன் எங்கே ஞான வாழ்க்கையை பெறுகிறோமோ எங்கே ஆன்மீக பாட்டையில் நடை போடுகிறோமோ பாதுகாக்கப்படுகிற <laughs> நவீன யுகத்தில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நவீனமான இந்த உலகம் போயிட்டு இருக்கிற போது இது ஏதோ ஒரு பழமையான நிலை ஆன்மீகங்கிறது ஒரு வகையான கோலத்தில் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ஒரு ஜிஷ்ய கூட கையில தூக்கிக்கணுங்கிற மாதிரி சில பேர் படம் காட்டி விட்டார்கள் இல்லை இல்லை இந்த வாழ்க்கை நம்மை நிம்மதியை நோக்கி பயணிக்க செய்த ஒரு வாழ்க்கை இதை சுவைத்தவர்கள் நிம்மதியை காலப்பூரா உணர்ந்தார்கள் அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் மோதல்கள் வந்தபோது பிரச்சனைகள் தலை தூக்கிய போது அவமானங்கள் வருமோ பயந்தாங்களுக்கு <laughs> எல்லா மக்களாலும் அவர்களை அங்கீகரிக்கப்படுத்த மக்கள் மனிதராக அல்லா தேர்ந்தெடுத்தான் மக்கள் பார்வையில் அவர்களுக்கு மரியாதையும் கண்ணியத்தையும் கொடுக்கலாம் அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்தும் மரியாதையும் கண்ணியம் கொடுக்கப்படுகிறார் இன்னைக்கு இந்த ரெண்டும் கிடைக்கிறது எல்லாத்தையும் கிடைக்காது மக்களாலும் மதிப்பு அல்லாஹுவாலும் மதிப்பு நம்ம எவ்வளோ பெரிய மார்க்கத்தை அறிஞ்சு இபாதத்தில் இருந்தாலும் நம்ம பள்ளிவாசல் முத்தவல்லி கூட பல நேரத்தில் நம்ம மதிக்கிறது இல்லை வெளியில உள்ளவங்களை விடாதீங்க பள்ளிவாசல்ல கூட பல நேரத்தில் அந்த மதிப்பு போல பேர் கிடைக்கிறது இல்லை 
நம்ம பின்னால தொழுதவங்க கூட பல நேரத்தில் மதிக்கிறது இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னா நம்ம பின்னால தொழுகிற பல பேருக்கு உள்ள நேரமும் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து அவங்களுடைய சிந்தனையும் ரேஷ்மாம் என்ன பண்றாருன்னு ஆய்வு செய்யறதும் அவரை பத்தி குறை சொல்றது நிறைய பேருக்கு வேலை நிறைய பேருக்கு அந்த வேலை இருக்குது ஆனால் பல பேர்களை அல்லா இந்த சூழலில் இருந்து பாதுகாத்தான் அவன் பாதுகாத்தவர்களை நம்மை ஆக்கி வைப்பானாங்க பாதுகாக்கப்பட்டவங்க யாரு யார் பாதுகாக்கப்பட்டாங்க தன்னுடைய குறையை பார்த்து பழக்கப்பட்டவர்கள் அடுத்தவங்க குறையை பார்ப்பதில்லை சூஃபிகளும் ஆன்மீக ஞானிகளும் தன்னை பார்த்தார்கள் தன் குறைகளை பார்த்தார்கள் அதை சரி செய்ய முயற்சி செய்தார்கள் உமரை பாருக்கு சொல்வார்கள் அல்லா ஒரு மனிதருக்கு ராம செய்யட்டும் எங்கிட்ட குறை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அதை வந்து எங்கிட்ட சொன்னாரு பாருங்க அவருக்கு அல்லா ரஹ்மத்தை செய்யட்டும் ஏன் தெரியுமா என்னை சரி செய்து விட்டார் என்கிறார்கள் தன் குறையை பார்க்கிறார்கள் என் குறையை வந்து அன்பும் மரியாதையும் ஏற்படும் அல்லாவுடைய பார்வையில் நம்ம உயர்ந்திருப்போம் கண்ணியங்கிறது அல்லாஹ் கொடுக்கிறது அவன் யாருக்கு கொடுக்கிறான் உலகத்தில் இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்தவர்கள் அல்லா கண்ணியப்படுத்திடுறான் அந்த கண்ணியத்தை மக்கள் கல்விலையும் போட்டுறான் இந்த பெரியார்கள் அல்லாஹாலும் மதிக்கப்படுகிறார்கள் மக்களாலும் மதிக்கப்படுறாங்க மக்களாலும் ரப்பாலும் மதிக்கப்படுகிற கண்ணியப்படுத்தப்படுகிற பாக்கியமான மனிதர்கள் யார் ஆன்மீகத்தை சுவைத்தவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னா இவங்க பேர்ல யாராவது ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சா அல்ல அவங்க உள்ளத்துல இவங்கள பற்றி ஒரு பயத்தை நசீபாக்கி இவங்க மேல பயத்தை உண்டாக்கிறோம் அல்லா சொல்றான் குரானிலே சனுல் இந்த வாழ்க்கையின் முதல் மனிதர்கள் இந்த வாழ்க்கையின் முதல் மனிதர்கள் ஆன்மீக காற்றை அதிகம் சுவாயித்தவர்கள் ஆன்மீக சிந்தனை வாழ்க்கை நெடுகிலும் பரப்பியவர்களும் பாதுகாத்தவர்களும் சஹாபிகளை தாக்க ஒரு கூட்டம் நினைத்த போது திட்டமிட்டு வருவோம் என்று சபதம் எடுத்து போன போது இங்க ஒரு வகையான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அவங்க வந்துருவாங்களோ வாக்களிச்சுட்டு போயிருக்காங்க நாங்க வருவோம் உங்களை மொத்தமா தாக்குவோம்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து விடுவார்களோ மொத்தமா தாக்கி விடுவார்களோ என்ற ஒரு நிலை உருவாகி பேசப்பட்ட போது நல்லா இங்கே சொன்னான் இவங்க சஹாபாக்கள் புறம் உள்ளத்தில்ப்பான <laughs> நம்ம பேர்ல ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சா கூட அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்து செய்ய மாட்டாங்க நம்முடைய நண்பர்களாகட்டும் எதிரிகளாகட்டும் நமக்கு தீங்கு செய்ய நினைக்கிற போது அவங்க கல்வில் பயம் வரும் எப்போது நான் இந்த காற்றை சுவாசிக்கிற போது ஆன்மீக சிந்தனைக்குள்ளால் வாழ்கிற போது நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ள வந்துட்டா அதுக்கு கிடைக்கிற கிப்ட் அது எல்லாரும் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எல்லாரும் நம்ம பேர்ல அவங்களுக்கு அன்பு ஏற்படும் அல்லாவும் நம்மை கண்ணியமாக வைத்திருப்பார் நமக்கு தீங்கு செய்ய நினைப்பவர்களின் உள்ளம் அச்சத்தை கொண்டு அல்லா நம்மை விட்டும் தடுப்பான் அல்லா நமக்கு நசீபாகி தருவான் ரெண்டு மிகப்பெரிய விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன் ஆன்மீகம் என்பது காலத்தின் அவசியம் எல்லா காலத்திற்கும் அவசியம் காலம் மாறலாம் ஒரே நிலையில் இருக்கட்டும் காலம் மாறலாம் காலத்தின் சூழ்நிலைகள் மாறலாம் ஆட்சிகள் மாறலாம் அதிகாரங்கள் மாறலாம் 
எத்தனை எத்தனை புதுமைகள் உருவாகலாம் எத்தனை எத்தனை புதுமைகள் உருவாகலாம் ஆனால் எந்த புதுமையாலும் ஆன்மீகத்தை தடுக்க முடியாது எந்த புதுமையாலும் ஆன்மீகவாதிகளை அதை விட்டு பிரிக்க முடியாது நாம் விளங்கி ஆன்மீகம் தவறாக இருக்கலாம் உண்மையான ஆன்மீகம் அந்த மனிதர்கள் எல்லா காலத்திலும் அமைதியும் நிம்மதியும் கொண்டு வாழ்கிறார்கள் அந்த மனிதர்கள் எல்லா காலத்திலும் மதிக்கப்படுகிறார்கள் அல்லாஹுவாலும் மதிக்கப்படுகிறார்கள் மக்களாலும் மதிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த ரெண்டும் தான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய லட்சியம் ஒன்று எனக்கு மவுத்து வரைக்கு நிம்மதி இருக்கணும் இன்னொன்று எல்லா காலத்திலும் எல்லா மக்களாலும் என் ரப்பாலும் நான் நேசிக்கப்படணும் மதிக்கப்படணும் இந்த ரெண்டும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிறது ஆன்மீகம்னா என்னான்னு சொல்றாங்க அந்த மனிதர்களுக்கு அப்படி என்ன இருந்தது அந்த மனிதர்களிடத்தில் அப்படி என்ன இருந்தது முக்கியமாக ஒரு மூணு விஷயம் இன்னைக்கு அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இதில் பல ஆயிரம் தகவல்கள் உண்டு முக்கியமாக மூணு விஷயந்தான் இந்த மூணை நம்ம எடுத்துட்டா அந்த அந்த ரெண்டு வாழ்க்கையை நம்ம கிடைச்சிடும் எல்லாம் நமக்கு தோபி செய்வாதான் நம்ம நிம்மதியாக இருப்போம் இஷா அல்லா நம்ம நிம்மதியாக இருப்போம் நம்மை பற்றி ஒரு கண்ணியமான பேச்சு உலகத்தில் நடக்கும் நமக்கு தீங்கு செய்பவர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்படுவார்கள் அவர்களின் உள்ளத்தில் அச்சம் ஏற்படும் இந்த முகத்திற்கு தீங்கு செய்ய முடியாது இந்த முகம் உடையவர்களுக்கு தீங்கு செய்ய முடியாது அச்சம் வரும் அது அந்த ஆன்மீகம் என்னன்னா முக்கியமா மூணு விஷயம் தான் ஆன்மீகனாலே இறை தேட்டம் என்று பொருள் இறை தேடுதல் இறைவனை தேடுதல் இறைவனை புரியுதல் இறைவன்பால் பயணிப்பது அல்லாகுவை தேடுவது அவனை அடைவது அவன்பால் பயணிப்பது அவனை புரிந்து கொள்ளுதல் இறைவனை அறிவதும் அவனை தேடுவதும் அவனை புரிந்து கொள்வதும் அவன்பால் பயணிப்பதும் இது எப்படி பயணமாகிறது இதில் பஸ்ஸில் போகிறதா ட்ரெயினில் போகிறதா விமானத்தில் போகிறதா அல்லாவை நோக்கி பயணம் அல்லாவை புரிந்து கொள்ளுதல் அல்லாவை தேடுதல் முடிவாக அவனை அடையுதல் இதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய மிகப்பெரிய முத்திரை முத்தாய்ப்பான முடிவு இதை பெறுகிற வழிகளில் முக்கியமான முதல் வழி அத்தகுவீது உமூரனா இல் அல்லா நம்முடைய எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு வருகிற சிறுசு பெருசு சாதகம் பாதகம் அனைத்தையும் அல்லா இடத்தில் மனிதர்களாக நாம் மாற முதல் விஷயம் என்ன நம்மை அல்லாட்ட ஒப்படைச்சது எல்லாத்தையும் அல்லாட்ட ஒப்படைக்கிறது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சா அல்லாட்ட போய் ஒப்படைக்கிறது ரப்பி இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு எனக்கு அணுக தெரியல முயற்சி செய்யறேன் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன் பிள்ளைக்கு ஒரு வேலை தேவை ரப்பி என் பிள்ளைக்கு வேலை தேவை முயற்சி செய்யறேன் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் அல்லா இடத்தில் ஒப்படைப்பது நல்ல கவனிக்கணும் நமக்கு வாழ்க்கையில் வருகிற அனைத்தையும் பிள்ளைக்கு வாழ்க்கை தேவை குடும்பத்தில் நிம்மதி தேவை வியாபாரத்தில் மறக்க தேவை பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி தேவை சமூகத்தில் கண்ணியம் தேவை நாட்டில் நல்லாட்சி தேவை அனைத்திலும் நம்முடைய அனைத்து விஷயத்தையும் அல்லாஹிடத்தில் ஒப்படைத்து பழகுவது நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுப்போம் அது இரண்டாவது முதல்ல ரப்பே நாங்க ஒன்று சேர்றதுக்கு நீ உதவி செய்யும் அவன் ஒப்படைச்சிடும் தஃவீலும் வாங்க தஃவீலுங்கிறது சூஃபிகளின் ஞானிகளின் இன்னொரு பக்கம் ஆன்மீக பெரியார்களின் இறைவனை அடைந்த வழிகளில் முதல் வழி எல்லாத்தையும் ஒப்படைக்கிறது அவன் ஒப்படைத்து விட்டு நம்முடைய முயற்சி இந்த காரியத்தை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் இது எது ஹைரோ என்ன வழி நடத்து என் காரியத்தை அல்லாவின் பக்கம் ஒப்படைக்கிறேன் திருக்குறானும் சொல்லும் இந்த தஃவீல் என்ற இந்த வாழ்க்கை நம்மை அல்லாஹிடத்தில் ஒப்படைக்கிற வாழ்க்கை எல்லோருக்கும் வர வேண்டும் ஒரு தொழிலை துவக்கிறோம் அல்லா நான் ஒப்படைச்சிட்ட இந்த தொழில் உன்னிடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டு துவக்குகிறேன் இதை நீ நல்ல வழியில நடத்தி கொடு நம்முடைய நிலைகளில் இருந்து நாம வெளியில் வந்து நம்மை அவன் பக்கம் ஒப்படைக்கிற வாழ்க்கைக்குள்ளால் வந்து விடுவோம் என்று சொன்னால் அல்ஹம்து இல்லா அல்லா நம்முடைய செயல் அனைத்தையும் கண்ணியமாக்கி விடுகிறார் நம்ம செயல் அனைத்தும் கண்ணியமாக நாம் மதிக்கப்படுகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கம்மா 
எக்கோ இருக்குமா இருக்கு இல்லையா அப்படியோ எல்லாத்தையும் ஒப்படைக்கிற சிறிய பெரிய அனைத்தையும் எருமூக்கு யுத்தம் நடக்கிறது எருமூக்கில் சஹாபிகளை எதிர்கொண்டவர்கள் ரோமானிய படை ஒரே நிலையில் இருக்கட்டும் தம்பி சங்கடமா இருக்கு எருமூக்கு யுத்தத்தில் ரோமானிய படையை நாம் எதிர்கொள்கிறோம் பெண்ணம் பெரிய படை அந்த படையை அனுப்பி வைத்தவர்கள் செய்தனா உமரி போல ஹத்தா பிரதியில் தான் சாபாக்கள் போய் இறங்கிட்டாங்க இறங்கி அங்கு உள்ள சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அந்த படையை எதிர்கொள்கிற நிலையில் இந்த படை இல்லை சஹாபிகளின் படை ரொம்ப சொற்பமான படை ஆயுதங்கள் குறைவானது வாகனங்களும் குறைவானது எங்கே பார்த்தாலும் கண்ணுக்கு எட்டும் தொலை வரையிலும் எதிரிகளினுடைய படை மிகப்பெரிய கம்பீரத்தோடு நிற்கிறார்கள் உடனே அதற்கு உமரி பொல் ஹத்தாபுரத்தில் தான் அணு அவர்களுக்கு முன்னால் தூதர்களை அனுப்பி வைத்து இந்த படை ரொம்ப ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கிறோம் எதிரிகள் எல்லா வகையிலும் பலம் எனவே நாங்கள் இப்போது யுத்தத்தை துவக்கவில்லை யுத்தத்தை துவக்காமல் உங்களுடைய உதவி தேடி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு உதவிக்கு தாங்கள் ஆள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்கிறார் இந்த தூதர்கள் வந்து உமரி பிள ஹத்தாப சந்திக்கிறாங்க படியில் பதில் கடித உமரி பிள ஹத்தாப் எழுதி அனுப்பினார் இந்த கடிதத்தை கொண்டு வருகிறார் இங்க இஸ்லாமிய படை பார்க்கிறார்கள் உமரியல் தான் எவ்வளவு பெரிய சப்படை உதவிக்கு ஒரு படம் வரணும் எவ்வளவு வருதுன்னு பார்த்தா ஒரு கடிதம் மட்டும்தான் வந்திருக்கு அந்த கடிதத்தை திறந்து பார்த்தால் அந்த கடிதத்தில் பதில் எழுதியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் ரசூலுல்லா ஓடு போர்க்களத்தை சந்தித்தவர்கள் நாங்கள் ரசூலுல்லா ஓடு போர்க்களத்தை சந்தித்தவர்கள் முதல் பதிலை சந்தித்தோம் படையில் குறைந்தவர்கள் நாங்கள் எண்ணிக்கையில் குறைந்தவர்கள் நாங்கள் ஆயுதங்களும் குறைவு எங்களுக்கு பலமும் குறைவு எங்களுக்கு இன்னொரு பக்கம் வாகனமும் இல்லை போரின் பயிற்சியும் அனுபவமும் அந்த போரில் நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம் எங்களுடைய வெற்றியை நாங்கள் ரப்படத்தில் ஒப்படைத்தோம் அல்லா எங்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்தான் நான் இப்போது உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் வரலாற்று பதிவு நமக்கு காட்டுகிறது உங்களுடைய காரியங்களை அல்லாவிடத்தில் ஒப்படைத்து விடுங்கள் பதிலில் உதவி செய்தவன் இன்றைக்கும் உதவி செய்வான் அந்த உதவி உங்களை வெற்றியை நோக்கி பயணிக்க செய்யும் என்று கடிதம் எழுதினார்கள் அந்த கடிதத்தை பார்த்துவிட்டு சகாபாக்கள் போர்க்களத்தை சந்திக்கிறார்கள் நீங்கள் மிக தெளிவாக விளங்குங்கள் எருமூக்கு யுத்த களத்தில் கிட்டத்தட்ட சஹாபிகள் பல்லாயிரம் பேர்கள் ஷகீதாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் எருமூக்கு யுத்தம் அத்தனை பெரிய எதிரிகளுக்கு முன்னால் நாம வெற்றி பெற்றோம் வெற்றி நமக்கு நாற்பதாயிரம் பேர்களை சஹாபாக்கள் கைதிகளாக மட்டும் பிடிக்கிறாங்க நாற்பதாயிரம் பேர்களை கைதிகளா பிடிக்கிறாங்க அந்த போர்க்களத்தில் எதிரிகளின் படையில் ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் பேர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் பேர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க நம்ம ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் நீங்க விளங்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு நெருக்கடி காலத்திலும் போர் காலங்களிலும் சோதனைகள் தலைக்கு மேல் இருந்த காலங்களிலும் அந்த பெருமக்கள் நான் முதலில் சொன்னதை போல் மனம் தளர்ந்ததில்லை இதற்கெல்லாம் அடிப்படையின் முதல் விஷயம் அத்தனையும் அல்லாட்ட ஒப்படைச்சிடுறது நம்ம என்ன செய்ய போறோம் எப்படி தாங்க போறோம் இதுவெல்லாம் நம்மை பற்றியே யோசித்து யோசித்து பல நேரங்களில் சங்கடங்களும் சோதனைகள் இன்னும் அதிகமாகி நிம்மதிகளும் குறைந்தது இங்கே ஆன்மீக வாழ்க்கையாக கொண்டவர்களுக்கு சங்கடங்களோ நிம்மதி குறைவோ ஏற்படவில்லை காரணம் ஒப்படைக்கும் மனிதர்களாக இருந்தான் நான் ஒரு பாடம் தான் நடத்துகிறேன் ஒரு பெரிய பயான் அல்ல ஆன்மீகத்தின் வாசனையை இன்ஷா அல்லா இந்த சங்கை மிக்க ஜமாத்தோளமா நடத்தும் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் பறக்கத்தால் நம்ம வீட்டில் ஒவ்வொருத்தங்களும் சுவைக்க வேண்டும் இந்த வாடகை சுவைக்க 
வாழ்க்கையில் எல்லா விஷயத்தையும் அல்லாட்ட ஒப்படைச்சு பழகுங்க ஒரு பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பேசுறதுல இருந்து நம்ம பிள்ளைக்கு குழந்தை நசீபாகணுங்கிற விஷயம் இருந்து பையன் வெளிநாட்டுக்கு போகணுங்கிற விஷயத்தில் இருந்து வெளிநாட்டிலிருந்து வர முடியாம தவிக்கிறவங்களை வர வைக்கிற விஷயத்தில் இருந்து அல்லா இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் எனக்கு இதை லேசாக்கி கொடு என்று சொன்னதற்கு பின்னால் உங்கள் முயற்சிகள் தொடரட்டும் அவனிடத்தில் ஒப்படைத்த எந்த ஒரு விஷயமும் எந்த காலத்திலும் அது நிறைவேற்றப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டதில்லை அல்லா உங்களுக்கும் எனக்கும் தோபி செய்வாராக ரெண்டாவது விஷயம் மூணு தான் சொல்லி முடிச்சுக்கணும் இன்ஷா அல்லா ரெண்டாவது விஷயம் இதனால கிடைக்கிற லாபம் ரெண்டு முதல்ல சொல்லிட்டேன் இந்த ஆன்மீகத்தை வந்து ஆன்மீகம்னா என்ன அல்லாவை தேடும் வேட்கையில் வாழ்வது அவனை நோக்கி பயணிப்பது அவனை புரிந்து கொள்ளுவது கடைசியாக அவனை அடையணும் அதற்காக பெரியார்களும் சாலிகைகளும் நபிமார்கள் உட்பட போட்ட பாதைகள் நிறைய இருக்கிறது அதில் முதல் வழி அல்லாட்ட கொண்டு எல்லாத்தையும் ஒப்படைத்து வாழ பழகிறது அப்போ அவனுடைய அன்பு கிடைச்சிக்கிடும் அவன் நெருக்கம் கிடைச்சிக்கிடும் அவன் பக்கம் போற பாதை திறந்து விடப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது முழுச தவக்குள் அல்லாட்ட ஒப்படைத்த பின்னால் முழுச அல்லாவை நம்பி விடுவது ஒப்படைத்தல் தபுவி தவக்குள் நம்புதல் முழுச நம்பணும் அறகுறையா நம்புறது இல்லை அப்படி ஆயிடுமோ இறப்பு கைவிட மாட்டான் இறப்பு கைவிட்டதில்லை சாலிகைகளை வலிமார்களை சூஃபிகளை அல்லாவை நம்பியவர்களை இமாம் ஷாஃபியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க பிறந்து ரெண்டாவது வயசு இமாம் ஷாஃபி பிறந்து ரெண்டு வயது அவங்க தவப்பண்ண ரொஃபாத் ஆயிட்டாங்க அனாத இமாம் ஷாஃபி அனாதை அந்த ரெண்டு வயதில் இதில் என்ன பெரிய நியாமத்து இமாம் ஷாஃபியினுடைய தாயார் இருக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க முத்தவக்கீல் முத்தவக்கீலா பில்லா அல்லா மேலே அபாரமான நம்பிக்கை உள்ள ஒரு பெண்மணி அல்லா நம்ம வீட்டு பெண்கள் அப்படி ஆக்கி வைப்பானாக இங்கே தாய்மார்கள் தான் நிறைய பாடம் நீங்கள் பெறணும் உங்கள் மடியில் தான் அடுத்த காலத்தினுடைய நல்ல மனிதர்கள் வளர வேண்டும் அந்த அம்மாவுக்கு பெரிய நம்பிக்கை ரெண்டு வயசு இமாம் ஷாபி பிறந்த ஏரியாவே வேற அந்த புள்ளைய தூக்கி தோல்ல போட்டுட்டு சொன்னாங்க இன்னி ஜாழ்த்துக்கை இமாமா மகனே உன்னை உலகம் அறியும் ஒரு இமாமாக ஆக்குவேன் சொன்னாங்க உன்னை உலகம் அறியும் இமாமாக ஆக்குவேன் ரெண்டு வயசுல தூக்கிட்டு சொல்றாங்க எப்படி தூக்குவாங்க எப்படி கொண்டு போவாங்க காலம் மோசமான காலம் இன்னொரு பக்கம் தாப்பனார் இல்ல அனாத குழந்தை உன்னை இமாமாக ஆக்குவேன் நேரா பிள்ளைய தூக்கிட்டு மக்காவுக்கு வந்துட்டாங்க இமாம் ஷாபி மக்காவில் ஓதுகிறார் மக்காவிலே படிக்கிறார் அந்த அம்மாவினுடைய உறுதி நிறைய பேர் கேட்டாங்க தாப்பனார் இல்லையே இந்த பிள்ளைய நீங்க எப்படி வளர்க்க போறீங்க எப்படி பெரிய ஆளாக்க போறீங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னா இந்த பிள்ளை விஷயத்துல நான் ரெண்டு முடிவு எடுத்திருக்கிறேன் ஒன்னு இந்த பிள்ளைய பெரிய இமாமா ஆக்கணும்னு அல்லாட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் இன்னொன்னு என் ரப்பு ஆக்குவான் நம்பிட்டேன் நான் எங்க சாலியங்கள் உருவாகி வர்றாங்க பாருங்க அல்லாட்ட ஒப்படைத்து விட்டேன் என் பிள்ளை இமாம் ஆகணும் அடுத்து நான் நம்பிக்கை ரப்பு கைவிட மாட்டான் நம்பிக்கை நிறைவேறியது இமாம் ஷாபி மிகப்பெரிய இமாம் இன்றைக்கு லட்சோபலட்ச மக்கள் இமாம் ஷாபியை பின்பற்றுவார்கள் மிசுருக்கு போனேன் மிசுரு தேசம் போயிருந்தேன் இமாம் ஷாபியினுடைய சியாரத்துக்கு இமாம் ஷாபி ராமத்துல்லாலி சியாரத்துக்கு போன போது மஸ்ஜித் ஏ ஷாபி இமாம் ஷாபியின் பெயரால் ஒரு பள்ளிவாசல் அங்க போய் இமாம் ஷாபி ராமத்துல்லாலி சியாரத்து பண்ணிட்டு வெளியில வந்தா அங்க இருக்கிற மிகப்பெரிய மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனைக்கு முஸ்தஷ்பா ஷாபி ஷாபி இமாமின் மருத்துவமனை அங்கே பஸ் ஓடுகிறது மிகப்பெரிய பஸ் கம்பெனிகள் ஷாபி அந்த பேரு ஷாபி பள்ளிவாசலுக்கு பேரு ஷாபி மருத்துவமனைக்கு பேரு ஷாபி பிறக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு பேரு முகமது பின் இதிரி இதிரீஸ்ங்கிற பேரு ஷாபி நம்பிக்கை 
இன்னைக்கு நமக்கு ஏற்பட்ட கை சேதமும் நமக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மன உளைச்சலும் நம்ம அல்லாவுடைய நம்பிக்கையில விளையினமாயி அடுத்து என்ன நடக்குமோ நாட்டில் என்ன நடக்குமோ சமுதாயத்தில் என்ன நடக்குமோ ஆட்சி மாற்றங்கள்ல என்னென்ன ஏற்படுமோ ஏன் குழப்புகிறோம் ஏன் பதறுகிறோம் ஏன் இந்த வேதனை ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக இந்த சமூகத்தை அல்லா பாதுகாத்து கொண்டு வந்திருக்கிறான் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளில் எத்தனையோ தலைவர்களை பார்த்திருக்கிறோம் எத்தனையோ ஆட்சியாளர்களை பார்த்திருக்கிறோம் எத்தனையோ மிகப்பெரிய இதற்கு விரோதமாக நடந்தவர்களை பார்த்திருக்கிறோம் அதையெல்லாம் தாண்டி 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 இன்றைக்கும் இந்த மார்க்கம் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்ஷாத்து வரைக்கும் ஜொலிக்கும் ஒப்படைப்பான் ஒப்படைக்கிறேன் <laughs> ஆன்மீகத்தினுடைய பாதையில் நடந்தவர்களும் ஜெயித்தவர்களும் பயந்ததில்லை நிம்மதி பெற்றார்கள் அதற்கு அவர்கள் ஒப்படைத்து பழகினார்கள் இன்னொரு பக்கம் நம்பினார்கள் மூணாவது விஷயத்தோடு முடிச்சுக்கத உங்க சொன்ன டைமும் இன்சால்லா நெருங்கி வந்துட்டு நான் இங்கிருந்து நம்ம பயான கேட்டுட்டோம் போறது இல்லை ஒரு சந்தோஷமா போகணும் இனிமேல் ஹயாத் வரைக்கும் பிரச்சனை எல்லாம் வரத்தான் செய்யும் நான் நிம்மதியாக வாழணும் நீ துவச்சிட்டு போவோம் அல்லா தோபி செய்வோம் மக்களாலும் மக்களை ஆளும் அல்லாஹாலும் நான் பாராட்டப்பட வேண்டும் மதிக்கப்படணும் இந்த ரெண்டும் ஆன்மீகம் பெற்றவர்களின் வாழ்க்கையை அலங்கரிக்கிறது நாம் அந்த வாழ்க்கையை பெறுவதற்கு அதற்கு அவங்க போட்ட தலங்களும் பாதைகளும் ஆயிரம் இருக்கிறது அதில் மூன்று பாதை அடிப்படையாக சொல்லி முடிப்பேன் மூணாவது பாதை அர்ரிலா விகலா இல்லா அல்லா ஒரு முடிவை செய்து தான் நம்ம ஒன்னு கேட்டோம் வேற ஒன்று நடந்து போச்சு நம்ம எதிர்பார்த்தது நடக்கல வேற ஒன்று நடக்குது அல்ல நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவு செய்துட்டான் இப்படி இருக்கணும்னு நம்ம ஒன்றில் இறங்கணும் வேற ஒரு மாதிரியான முடிவு வந்திருக்குது இந்த காலத்தில் எப்படி நடக்கணும் நம்பணும் ஒப்படைச்சோம் நம்ம சிலதை எதிர்பார்த்தோம் மாற்றி நடக்குது பெருமானார் சொல்லுவாங்க சிலதை நீ கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அல்ல மாற்றி கொடுப்பான் ஏன் சொன்னால் உன்னை விட உன்னை பற்றி ரொம்ப விளங்கியவன் நீ கேட்டதை எப்போது கொடுத்தால் உனக்கு நல்லது எதை கொடுத்தால் நல்லது எந்த சூழலில் கொடுத்தால் நல்லது என்பது உனக்கு தெரியாமல் நீ கேட்டாய் உன் மீது உன் தாயை விட அன்புள்ளவன் அந்த நேரம் காத்து நேரம் பார்த்து தருவதற்கு தாமதப்படுத்தி இருக்கிறான் இப்போது வேறு ஒன்றை தந்திருக்கிறான் அவன் மாத்தி தந்ததை பொருந்திக்கொள் கேட்டதை கொடுப்பான் அவன் மாத்தி தந்ததை பொருந்திக்கா நீ கேட்டது கிடைக்கும் நான் எனக்கு குழந்தை வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் இப்ப கிடைக்கல பொருந்திக்கா நீ பொருந்தி கொண்டால் அது கிடைக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் வச்சு அல்லா கொடுத்துருவாங்க நிராசையாக கூடாது கொடுப்பானா நிராசை கூடாது لا تيأسوا من روح الله فإنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون الله هو اللي يعرو لي بيتهم نيجل دراسة يا خادير قل يندر إما الله وي مرب ور قل ماتي رمضان أبا نعرو لي لي رند دراسة يا وار قل نما مرب على رقل الله نمبي كي على رقل يين دراسة يين دراسة கிடைக்கும் <laughs> 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 ஆனா 
அதுக்கு அடுத்த நிமிஷம் சொல்கிறார் அதற்கு ஒரு பெரிய நியாமத்து இந்த அம்மா வந்ததால் இன்னைக்கு நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் இவங்க எனக்கு மனைவியா கிடைச்சதால நிம்மதி நான் கேட்டது கிடைக்கல அதுல ஒரு வருத்தம் இவங்க வந்ததா நிறைய சூழ்நிலைகள் சரியாச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க உங்களை சரியாக்கணும் நிம்மதியை தரணுங்கிறது உங்க ரப்பனுடைய நாட்டம் எனவே நீ கேட்டதை கொடுத்தா நீ சீரழிந்து விடுவாய் அவன் விரும்பியதை உனக்கு கொடுத்தான் உன் தாயை விட உன் மீது அவன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது மடங்கு அன்புள்ளவன் என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சென்றதாலி சொல்லலாம் நான் கெட்டு போகணும் என் தாயை நினைக்க மாட்டாள் என் ரப்பு நினைப்பானா நான் கெட்டு போக என் தாயை நினைக்க மாட்டாள் நான் சிரமப்பட என் தாய் பிரியப்பட மாட்டாள் என் ரப்பு என்னை சிரமப்படுத்த மாட்டான் நான் கேட்டது கிடைக்கலையா அவன் கொடுத்ததை நான் பொருந்திக்கடன் மூணாவது பாயிண்டு அர்லா பி கல்லா இல்லா அல்லாஹுடைய முடிவை பொருந்தி கொள்வது அது மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கை ஒரு செய்தி நாங்கள் சொன்ன அது பொருத்தமாக இருக்கும் நீங்கள் மிசுரு தேசத்தை ஆட்சி செய்கிறார் அகமது இபுனு தூலோன் அகமது இபுனு தூலோன் மிசுரு தேசத்தின் கவர்னர் மிசுரு தேசத்தின் கவர்னர் ஆனா கொடுங்கோலர் நிறைய வேர்களை சித்தரவதையால் கொன்றவர் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத மிகப்பெரிய ஆன்மீக உலகத்தில் கொடிகட்டி பிறந்த மிகப்பெரிய சூபி அல்லாமா அபுல் ஹசன் சாஹிதி ரவி அல்லா பண்ணு அபுல் ஹசன் சாஹிதி ராமத்துல்லா அவங்க மனசு கேட்கல ஏன்னா அவர் நிறைய பேர்களை சாலிகைகளை கூட தொந்தரவு கொடுத்திருக்கிறார் ஆமதி பண்ணு தூலூன் நேரம் மன்னரையே சந்திக்க வராங்க அபுல் ஹசனு சூஃபி ராமத்துல்லா ஜாஹிதி ராமத்துல்லாலே நேராக வந்தாங்க சந்திச்சுட்டு நாங்கள் உங்களை சந்திக்கணும்னு நான் பிரியப்பட்டேன் ஆனால் இவர் ஒரு பெரிய மனிதர் அனுமதி கொடுத்துட்டார் ஆனால் உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லணும் நீங்கள் அல்லாவின் படைப்புகளோடு மோதாதீர்கள் அல்லாவின் படைப்புகளோடு மோதாதீர்கள் ஆட்சி இருப்பதால் அதிகாரம் இருப்பதால் அப்பாவி மக்கள் அல்லாவின் அச்சமுள்ளவர்கள் சாலிகீங்கள் அவர்களோடு நீங்கள் விளையாடுகிறீர்கள் அல்லா பொறுமை உள்ளவன் அல்லா பொறுமை உள்ளவன் அவன் கோபம் புறப்பட்டால் உங்கள் சந்ததிகளும் மண்ணில் தங்க மாட்டார்கள் அல்லா பொறுமை உள்ளவன் சாலிகங்களோடு மோதாதீர்கள் எந்த உயிர்களோடு மோதாதீர்கள் நாம் மதிக்கப்பட வேண்டியது மனித உயிர்கள் எத்தனை உயிர்களோடு மோதிவிட்டீர்கள் அவன் பொறுமை உள்ளவன் முதல் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் உங்களுடைய அநீதியை நீங்கள் நிறுத்துங்கள் இல்லை என்றால் நிறுத்தப்படும் காலத்தை உருவாக்குவான் அல்லா நீங்கள் நிறுத்தி விடுங்கள் நான் அவர் பாவம் ஆட்சியாளர் இவ்வளவு அழகான அறிவுரைகளை எல்லாம் கேட்கிற மனோபக்குவம் இல்லை உணர்ச்சிவசப்பட்டார் கோவப்பட்டார் டென்ஷன் ஆனார் அவருடைய கோபத்தை அடக்க முடியல அவர் முடிவுக்கு வந்தார் அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு காதலை சொன்னார் செய்திருங்கண்டார் என்ன செய்ய போறாங்கன்னா தூக்கிட்டாங்க நாலு அஞ்சு பேர் வந்து குண்டு கட்டா தூக்குறாங்க அல்லாம அபுல் ஹசனும் ஜாஹிதி ராமத்துல்லா அழகி தூக்குறாங்க தூக்கி கொண்டு போய் நேரம் கொண்டு போறாங்க இருண்ட ஒரு கூண்டு அது ஒரு ஜெயில் அந்த கூண்டை திறந்து உள்ள தூக்கி போட்டாங்க அதற்கு இமாம் அபுல் ஹசனு ஜாஹிதி உள்ள போய் விழுறாங்க விழுந்தா அந்த உங்களை வீழ்த்தின பின்னால லேசா ஒரு வெளிச்சம் காட்டப்படுது இதுக்கிடைய மக்களை பல வகையில அறிவிச்சுட்டாங்க மக்கள் மன்றத்துல எல்லாரும் கொண்டு நிறுத்திட்டாங்க ஏன்னா இப்படி அரசை எதிர்த்து பேசுனா என்ன தண்டனைங்கிறத மக்கள் உணரணும் பார்க்கணும் நாளைக்கு மற்றவங்க இப்படி எல்லாம் எதிர்க்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அவருக்கு கொடுக்கற தண்டனையை மற்றவங்களை பார்க்க செய்யறதுக்கு மக்கள் கூட்டத்தையும் கூட்டப்பட்டு உள்ள தூக்கி போட்டிருக்கிறாங்க உள்ள தூக்கி குண்டு கட்டா போட்டுட்டாங்க அவங்கள போட்ட பின்னால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா அது சாதாரணமாக கூண்டல்ல அதற்குள் பல நாட்கள் உணவு கொடுக்காமல் பசியில் ஒரு சிங்கத்தை கட்டப்பட்டிருக்கிறார் பசியில ஒரு சிங்கம் பல நாள் உணவு கொடுக்கல அந்த சிங்கத்துக்கு வேலை என்ன இப்படிப்பட்டவங்களை கொண்டு உள்ள போட்டா அது ஒரு பீஸ் இல்லாம குளோஸ் பண்ணிடு உள்ளதுக்கு போட்டாங்க உள்ள போடப்பட்டவங்க சாதாரண மனிதர் அல்ல கனவுல கூட அல்லாவை மறக்காத சாகிதி ரஹ்மத்துள்ள கனவுல கூட ரொம்ப மறக்காதவர்கள் இங்க விளங்கிக்கங்க நாங்க நாவுல சொல்றது அத்தனையும் சத்தியம் 
அவனை மறக்காதவர்களை அவன் மறப்பதே இல்லை அது குருணி அது குறுக்கும் என்னை நினைத்து வாழுங்கள் நான் உங்களை நினைப்பேன் என்று வாக்களித்தான் வான்மறை புறாவில் நீ என்னை நினைத்து வாழு உன்னை நான் நினைக்கிறேன் அவனை நினைத்தவர்களை அவன் மறப்பதில்லை அவனை நினைத்து வாழுங்கள் அவன் உங்களை நினைப்பான் அவனை மகிழ்ச்சி படுத்துங்கள் அவன் உங்களை மகிழ்ச்சி படுத்துவான் அவனை கட்டுப்பட்டு வாழுங்கள் நீங்கள் விரும்புவது எல்லாம் அவன் வாரி இறைப்பான் அவனை மறந்துவிட்டு அவனை நினைக்காமல் அவன் சொன்னதுக்கு மாற்றமாக அவனை நம்பாமல் வாழும் இந்த வாழ்க்கையில் ஆயிரம் சிரமங்களை சந்தித்தோம் அவமானங்களை சந்தித்தோம் கேவலங்களை சந்தித்தோம் நாள் போக போக இழிவுகள் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறது இதற்கு யாரையும் நான் குற்றம் சாட்டவில்லை நான் போகும் பாதையில் எங்கோ நான் தவறு செய்கிறேன் என்று ஒவ்வொருவர்களும் உணர்வீர்களை ஆனால் உங்களை கொண்டு அல்லாவிடத்தில் ஒப்படைத்து விடுங்கள் பின்பு நம்பி விடுங்கள் பின்பு அவன் முடிவை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்ஷா அல்லா உலகத்தை நீங்கள் ஆழ்வீர்கள் உலகம் நம் காலடியை முத்தமிடும் மக்கள் இதயத்தில் உங்களை சுமத்துவான் அல்லா மனப்பீர்கள் மண்ணில் அல்லாகவின் தர்பாரில் போற்றப்படுவீர்கள் அத்தனையும் உண்மை இந்த நாவுகள் பொய் உரைப்பதில்லை எங்கள் நாவுகளில் அல்லா பொய் உரைக்க அனுமதித்ததும் இல்லை நம்புங்கள் நாங்கள் சொல்வதெல்லாம் சத்தியம் ஏன் இன்னும் அஞ்சுகிறீர்கள் எத்தனை பேர் பள்ளிவாசல் பக்கமே வரவில்லை எத்தனை பேர் கஷ்டங்களை அல்லா குடத்தில் முறையிடவில்லை அவன் கொடுத்ததை புரிந்து கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர் அவன் கொடுக்கும் போதெல்லாம் குறைபட்ட காலங்கள் தானே அதிகம் எங்கள் தாய்மார்களே நண்பர்களே அவன் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறான் நான் குறைபட்டுக் கொண்டே அப்படி கேட்டன கொடுக்கல்லையே அவன மாதிரி எனக்கு தரவில்லையே இது மாதிரி எனக்கு தரவில்லையே குறைபட்ட காலங்கள் அதிகம் அவன் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறான் நான் நன்றி செலுத்தாமல் நிராகரித்த காலம் அதிகம் எப்படி உதவி எதிர்பார்க்கிறோம் சோதனைகள் இருந்து மீள வேண்டுமே அவமானங்களை இன்னும் தாங்க முடியாது அவமானங்கள் இருந்து விடுதலை நம்புங்கள் படைத்தவனை ஒப்படைத்து விடுங்கள் உங்களை கேளுங்கள் அவனிடத்தில் அவன் முடிவை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவன் முடிவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதன் வரக்க நல்ல எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்து கொடுப்பார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியோடு முடிப்பேன் நான் அடிக்கடி சொல்றது நாங்க பேசுற இந்த பேச்சை எல்லாம் கால வரையறைக்குள் முடிக்கிற பேச்சுகள் அல்ல என் வாழ்க்கை மொத்தத்தையும் நான் சரியாக்க வேண்டிய கட்டத்தில் எங்களுடைய ஆன்மீக பயணங்களை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம் மொத்த சமூகத்தையும் அல்லாவின் பக்கம் கொண்டு சேர்க்கிற வரையிலும் இந்த வார்த்தைகள் பேசப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதே சமயம் சூழ்நிலைகளும் சபையின் அடுத்தடுத்த கட்டங்களை நகர்த்துவதும் தான் பேச்ச டயத்தில் முடிச்சுக்கிறது ஆனால் இங்கே உள்ள ஆலிம்கள் ஃபோன்லேயே சொன்னாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் ஆனாலும் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் நான் அப்படி சோதிக்க விரும்பல சரியாக ஒன்றே காலுக்கு முடிச்சிட்றேன் இன்ஷா அல்லா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது ஒன்றே காலில் நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு கால் இல்லை இது நான் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டைம் பன்னிரெண்டு என்னமோ இருந்துச்சு இல்லையா ஒன்றே காலுக்கு முடிச்சிருவேன் இந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் சரியாக புரிஞ்சுக்கங்க குண்டு கட்டாக தூக்கி போடப்படுகிறார் பசித்த சிங்கம் உள்ளே கட்டப்பட்டு இருக்கிறது உங்களை போட்டோடனே சிங்கத்தை அவுத்து விட்டுட்டாங்க துடிச்சு போனாங்க மக்கள் ஒரு பெரிய சூஃபி அல்லாமல் அபுல் ஹசன் சாஹித் ராமத்துல்லாலே அவங்க கையேந்துனா அல்லா கொடுத்துருவான் அல்லா அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை இன்றைக்கும் உருவாக்கி தருவானாக நம்முடைய ஆசையெல்லாம் நான் கேட்க வேண்டும் அவன் தர வேண்டும் நமது ஆசையெல்லாம் நம்முடைய பிரச்சனைகள் குறித்து அவன் தீர்வுகளை தர வேண்டும் அதை தீர்வை வாங்குகிற அளவிற்கு தகுதி உள்ளவர்களும் இங்கே உருவாக வேண்டும் தகுதி உள்ளவர்கள் உருவாகணும் ஆயிரம் தடவை கேட்டு விட்டேனே கிடைக்கவில்லையே புலம்பவே வேண்டாம் கேட்கிறேன் நான் தகுதியோடு வாழ்கிறேனா அவன் சொன்னபடி கேட்டேனா அவன் சொன்னபடி வாழ்ந்தேனா இப்படி உட்கார்ந்து கேள் என்றார்களே எங்கள் நபி அப்படி என்னை மாற்றிக்கொண்டேனா குறைகளை உங்களின் மீது போடுங்கள் கண்ணியமான எங்கள் ரப்பின் மீது போட்டு விடாதீர்கள் அவன் குறைவுடையவன் அல்ல அவன் சொன்ன வாக்கில் மாறு செய்பவன் அல்ல அவன் வாக்கை காப்பாற்றுகிறவன் வாக்குக்கு மாறு செய்ய மாட்டான் அவன் கொடுப்பான் நம்ம தகுதி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நேர்மையாக வாழுங்கள் ஒழுக்கமாக வாழுங்கள் எதிரிகளுக்கும் அன்பு காட்டுங்கள் நமக்கு எதிரிகளே கிடையாது நம்மை சுற்றி இருக்கிற சகோதர மதத்தவர்கள் இந்துவாகட்டும் கிறிஸ்தவர்களாகட்டும் எல்லோரின் மீதும் அன்பு காட்டுங்கள் எல்லோருக்கும் உதவி செய்யுங்கள் நம் மனிதர்கள் 
அல்லாவுக்கு பிரியம் அதுதான் மனிதர்களை மதிக்கணும் மனிதர்களுக்கு கண்ணியம் கொடுக்கணும் நாம் ஒரு உயர்ந்த லட்சியம் உடையவர்கள் அற்பமான காரியங்களுக்காக போட்டி போடாதீர்கள் பொறாமைப்படாதீர்கள் அற்ப விஷயத்திற்காக ஒருவரை ஒருவர் தாக்காதீர்கள் மனித உயிர் மிக உயிரானது மக்க மகத்தானது நம்ம இன்னைக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்திற்காக உயிரோடு விளையாடுகிறோம் அல்ல நம்ம எல்லோரையும் மன்னிப்பானாக அல்லாம அபுல் ஹசன் ஜாஹிதிய உள்ள தூக்கி போட்டாங்க மக்கள் கண்ணீர் வடிச்சாங்க அல்லா அவங்கள நீ காப்பாத்தன்மே ரப்பே இப்படி ஒரு பெரிய அந்த சிங்கம் எவ்வளவு பசி பாருங்க அது போட்டா சின்ன பிழந்து எடுத்து சுக்குன்னுறாங்க நேராக போச்சு அல்லாம அபுல் ஹசன் சாஹிதி அவங்க அப்படியே உட்காந்துட்டாங்க அவங்க என்ன செய்துட்டாங்கன்னா போன ஒன்று அவங்கள தூக்கி போட்ட ஒன்று அப்படியே முராக்கபால் இருந்துட்டாங்க முராக்கபான் ஒரு நிலை அந்த நிலை என்ன அல்லாவோடு நான் இருக்கிறேன் அல்லா என்ன பார்க்குறேன் அல்லா குரானில் சொன்னான் ஒகுவமாக்கும் ஐனமா குந்தும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவன் உங்களுடனே தான் இருக்கிறான் நாயத்தை நல்லா கேட்டுக்கங்க நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவன் உங்களோடு இருக்கிறான் என்று அல்லா சொல்லிட்டான் இப்ப அவன் நம்ம கூட இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் நம்ம அவன் கூட இருக்கிறோமாங்கிறது தான் பிரச்சனை அவன் நம்மோடு இருக்கிறான் என்பது கன்ஃபார்ம் அதை நம்புவது ஈமான் குரானது ஒகுவமாக்கும் ஐனமா குந்தும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இங்கேயும் சரி வீட்டிலும் சரி எங்கோ பாவம் செய்யும் இடத்தில் இருந்தாலும் சரி அவன் உங்களோடு இருக்கிறான் நம்ம அவன் கூட இருக்கிறோமா அவங்க போனாங்க அப்படி உட்கார்ந்துட்டாங்க கூட்டம் அலமோதி நிற்கிது பயந்து நடுங்கி அல்லாம அபுல் ஹசனு ஜாஹிதி அவங்க கிட்ட அந்த சிங்கம் வந்துச்சு வந்துட்டு என்ன நினைச்சிச்சோ தகத்தம் சும்ம தாக்கர் அப்படி பின்னால் ஓடி போயிட்டு மீண்டும் தகத்தம் சும்ம தாக்கூர் முன்னால் வந்துச்சு பின்னால் ஓடுது முன்னால் வந்துச்சு பின்னால் ஓடுது கடைசியாக வந்து அவங்க முகத்தில் வந்து லேசாக நெத்தியை மோந்து பார்த்துச்சு மோந்து பார்த்துட்டு சிங்கம் போய் கீழே படுத்துட்டு சிங்கம் படுத்துச்சு இது சத்தியமான வரலாறு சிங்கம் போய் படுத்துச்சு சிங்கத்தை போய் தட்டி கொடுத்து அதிகாரிகள் போய் தட்டினா அது அசைவற்று உணர்வற்று மையத்து மாதிரி கிடக்கு அபுல் ஹசன் ஜாஹிதி ராமத்துல்லாஹி அழகி ஒன்னும் அவங்களுக்கு தீங்கு செய்ய முடியல பெரிய அவமானமம் போச்சு இபுனு தூளுனுக்கு அரசாள்பவருக்கு இந்த மாதிரி தண்டனையிலிருந்து யாரும் மீட்டப்படலை இவர் எப்படி மீட்டப்பட்டா அவரை கூப்பிட்டு வாங்கன்னா கூப்பிட்டு வந்தாங்க கூப்பிட்டு வந்தபோது ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த சிங்கம் போய் முத்தம் இடும் போது அந்த நெத்தியை போய் முத்தும் போது இப்படியே ஒரு சிந்தனையில் உட்கார்ந்தார் என்னப்பா முத்தம் வந்துச்சு அது என்ன செய்துச்சு ஒன்ன நீ என்னப்பா சொன்ன நான் ஒன்றும் சொல்லலை என்னை தூக்கி போட்டீங்க நான் போய் உள்ள போய் அல்லாவோடு வளமையாக இருக்க முராக்கபால இருந்துட்டேங்கிறார் சிங்கத்தை கொண்டு தாக்க அனுப்பின சிறைச்சாலையிலே நான் முராக்கபா என் ரப்போடு இருந்தேன் என் ரப்பு என்னோடு இருந்தான் அல்லா நமக்கு அந்த நசீப வழங்கணும் நான்ிங்கம் <laughs> 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 ஒப்படைத்தார்கள் <laughs> போட்டபோது 
அதை சாலிகிங்கள் போட்ட அந்த தளம் இதில் ஆயிரம் ஆயிரம் தளங்களில் மூணு தளத்தை சொல்லியிருக்கேன் இந்த மூணுக்கு பின்னால் கிடைக்கிற வாழ்க்கை ரெண்டு தான் நான் சொன்ன மாதிரி எப்பவும் நிம்மதி எப்பவும் மக்கள்கிட்டையும் அல்லாட்டையும் கண்ணியம் இந்த ரெண்டும் கிடைச்சா போதுமா இல்லையா இதுக்கு நீங்கள் இந்த பாதையை இன்ஷால்லா இன்று முதல் நடைபோட எங்களது பாசம் நிறைந்த கல்வில் நிலைத்திருக்கிற அருமையான எங்கள் பிள்ளைகளும் எங்கள் ஆசிரியர்களுமாக இங்க இருக்கிற துறையூர் வட்டார ஜமாத்துல் உலமா மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய சங்கமிக்க உலமாக்கள் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய திருச்சி மீரான் ஹதரத்தவர்கள் சமூகத்தை எப்போதும் நல்ல பார்வை கொண்டு பார்க்கிற ஹதரத்தவர்கள் மாத்திரம் அல்ல இங்கே என்னுடைய நிறைய முறியீதிங்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வரும் செய்தி கேள்விப்பட்டு நம்முடனையும் வெளியிலிருந்தும் வந்திருக்கிறார்கள் மையத்து பெற்ற பிள்ளைங்க எல்லோருக்கும் சங்கைமிக்க ஜமாத்து பெருமக்களுக்கும் சொல்கிறேன் உங்களின் தொடர்பு அல்லாவோடு இருக்கட்டும் உங்கள் சிந்தனை அல்லாவோடு இருக்கட்டும் நீங்கள் மனைவியோடு வாழலாம் சுகமாக வாழலாம் பிள்ளைகளோடு இருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் வியாபாரம் செய்யலாம் வரக்கத்தாக செய்யலாம் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நீங்கள் எந்த வழியிலும் என்ஜாய் பண்ணலாம் அத்தனையிலும் அல்லாவோடு இருக்கிறோம் என்பதை வைத்து வாழுங்கள் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணும் போதும் அல்லா உங்களோடு மகிழ்ச்சியை தருவான் என்ற சுபச்செய்தியோடு என் வார்த்தைகளை நிறைவுபடுத்துகிறேன் எல்லாம் அல்ல அல்லா அவன் தேர்ந்தெடுத்த மக்களில் நம்மை கபூல் செய்வானாக இந்த ஜமாத்துல் உலமாவின் இந்த சிறப்பான கூட்டத்தின் வரக்கத் இங்கிருந்து ஆன்மீக சுடரை ஏற்றியவர்களை அவன் உருவாக்குவானாக ஒப்படைத்த மக்களை இங்கே உருவாக்குவானாக அடுத்தடுத்து இந்த நாட்டிலும் வீட்டிலும் அமைதியான சூழலை ஏற்படுத்துவானாக நம்மை ஆள்பவர்கள் நம் மீது அன்பு காட்டுபவர்களாக இறக்கமுள்ளவர்களாக ஆக்கி வைப்பானாக எந்த சூழலிலும் நமக்கு அவமானமோ கண்ணிய குறைவோ ஷரியத்திற்கு பங்கமோ நம்முடைய மஸ்ஜிதுகள் மதரசாக்கள் ஹான்காக்கள் உலமாக்கள் யாருக்கும் எந்த இடையூறுகளோ இல்லாத ஒரு பறக்கத்தான மகிழ்வான வாழ்வை இறக்கமுள்ள ரப்பே தந்தருள் வாழிப்பாயாக எங்கள் மூச்செல்லாம் நீ ஆகிவிடுவாயாக எங்கள் பேச்செல்லாம் உன் அழகு குறித்து பேச வைப்பாயாக விடும் மூச்சும் எழும் பேச்சும் உன் விக்கிராக்கி வைப்பாயாக இரவும் பகலும் உன் நினைவு எங்களோடு உறைந்திருக்க செய்வாயாக கனவிலும் உன்னை மறக்காத வாழ்க்கையை தருவாயாக எங்கள் கஷ்டம் என்ன என்பது நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய அளவிற்கு நீ தேவை உடையவன் அல்ல எங்களை பற்றி எங்களை விட நீ நன்கு விளங்கியவன் யாத்தா அத்தனை பேர்களின் கஷ்டங்களையும் நீக்கி வைப்பாயாக எங்கள் தாய்மார்கள் ஒவ்வொருவர்களின் பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைப்பாயாக இங்கே வந்திருப்பவர்களில் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியங்களை கொடுப்பாயாக பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு பொருளை வழங்குவாயாக நோய்வாய்பட்டு தவிக்கிறார்களே ரப்பே அவர்களுக்கு நிரந்தரமான சுகத்தை வழங்குவாயாக கால் வழியில் இருந்தும் கை வழியில் இருந்தும் ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்ட நோயில் இருந்தும் உயிர் பறிக்கிற கேன்சரில் இருந்தும் இன்னும் கொரோனாவினுடைய பாதிப்பு அதை விட கொரோனாவுடைய பயத்தில் இருந்தும் எங்களை பாதுகாப்பாயாக எங்கள் நாட்டை பாதுகாப்பாயாக எங்கள் நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பாயாக உலகத்தில் இந்தியாவை ஒரு முன்மாதிரி நாடாக ஆக்கி வைப்பாயாக உலக அளவில் இந்த சோதனைகளை விட்டும் பாதுகாப்பை தருவாயாக எங்களுடைய வியாபாரங்களில் பறக்க செய்வாயாக தொழிலிலே பறக்க செய்வாயாக ரிசுக்கிலே பறக்க செய்வாயாக இறக்கமுள்ள ரப்பே எங்கள் கரம் பிடித்த மனைவியர்கள் மூச்சு பிரியும் வரையிலும் உன்னை மறக்காமலும் உன் நபியை விட்டு விடாமலும் முடங்கி விடாமலும் படுக்கையில் விழுந்து விடாமலும் பாதுகாப்பாயாக எங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் எங்கள் பேரன் பேத்திகளை எல்லாம் வளர்க்க வேண்டும் எங்கள் மனைவிமார்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை நோயற்ற வாழ்வை குன்றாத சுகத்தை வழங்குவாயாக மரணித்திருந்தால் அவர்களின் மண்ணரை சொர்க்க பூங்காவாக்குவாயாக எங்கள் பெற்றோர்களின் ஹயாத்திலும் சுகத்திலும் பறக்க செய்வாயாக எங்கள் பெற்றோர்களின் மண்ணரையை ஜன்னத்துள் புருதவுசுக்கு சொந்தமாக்கி வைப்பாயாக ரஹ்மானே இந்த சமூகத்தினுடைய தாய்மார்கள் சாலிகங்களாக சாலிகத்தான பெண்களாக உன் தொடர்பை உருவாக்குற மக்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக எங்கள் உலமாக்களை ஜொலிக்க வைப்பாயாக முன்மாதிரியாக்கி வைப்பாயாக ஆன்மீக காற்றை சுவைத்த ஆலிங்களாக்கி வைப்பாயாக இவர்களுக்கு பின்னால் வரையில் போடுகிற இமாம்களை பின்பற்றுகிற எங்கள் மக்களுக்கு நிறைந்த நிரப்பமான நல்வாழ்வை வழங்குவாயாக எங்கள் வார்த்தைகளுக்கு மனித இதயங்களை மாற்றும் சக்தியை வழங்குவாயாக முடங்கிவிடக்கூடாது <laughs> 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 
எனினும் உன் ஹபீப் சல்லா ஒளிவு செல்லத்தை பார்த்து உன்னுடைய இன்பத்தில் நினைத்து அந்த சுவையில் சக்கராத்தின் துன்பம் தெரியாது எங்கள் ரூகு உன்னோடு சங்கமமாக செய்வாயாக நீண்ட நெடிய நாட்கள் நோய் நொடிகள் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மன நிறைவோடு இன்பத்தோடு அல்லாஹுவை நின்று வணங்கி வழிபட்டு வாழும் நசீபையும் பாக்கியத்தையும் இல்லாமல் அல்லா உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்மை ஈன்றெடுத்த தாய் தந்தையர்களுக்கும் நமது மனைவி மக்கள் உற்சார் உறவினர் யாவருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவாயாக நம்முடைய ஹலாலான தேவைகளை அல்லா நீ நிறைவேற்றி தருவாயாக எங்கள் உயிருக்கு உயிரான உயிரினும் மேலான கண்மணி சர்க்காரை ஆழம் சுந்தர நபிகள் சங்கத்தா அடை ஓ சல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் கண்டுகளிக்கும் பெரும் பாக்கியத்தை ரொம்பே எங்கள் எல்லோருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவாயாக என்ன நல்ல துவாக்களோடு உங்கள் எல்லோருடைய துவாவையும் குறிப்பாக இங்கே அமைந்திருக்கிற எங்களுடைய உஸ்தாதுமார்களான பெரிய உளமாக்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகள் அன்பு ஆளிம்கள் எல்லோருடைய நல்ல துவாவை ஆதரவைத்தவனாக என் வார்த்தைகளை நிறைவுபடுத்துகிறேன் Allah Allah Allah